，快收起来。树母，太子来了，嗯、快尝尝刚做出来的饼儿。谢谢。嗯，好不好吃啊？一兰店的饼儿就是比嗯椒房店的好吃。自打康儿出生，吃的第一块饼儿开始都是由我亲自做的。原来如此，怪不得椒房店的饼儿没有一兰店的好吃呢。嗯，你娘贵为皇后，你又身为太子，你们自然有汤官和太官们做给你们吃。不需要你娘亲自动手啊！康皇帝说：“你不让他帮我，这是为什么呀？”叔母也是为你好，就拿今天的事来说吧。要是被你娘知道了，太子恐怕又免不了一顿责罚了。原来连叔母都知道我娘对我管束苛刻呀！你呀，既是太子，又是兄长，你娘望子成龙，心切。希望你可以在皇子们面前是个表率，也是理所应当的，都是为了你好。只是读书进学，一定要保持心胸愉悦，加以时日，循序渐进，融会贯通，自然会有所长进了。依我看，你娘啊是多虑了，以太子的聪明才智，未来又要继承大统，是何等尊贵之人呢？读书进学，自是难不倒你的，是不是？叔母要是能当我娘就好了。这种话可千万不要当着外人的面说啊！你若是喜欢我们依兰殿，就逢课余或者休沐之时，常过来走动走动。叔母给你做好吃的饼儿，好不好？傲、嗯、儿，这确实是你抄写的吗？都是孩儿抄写的。那好。娘问你，这个字念什么？孩儿不识。你既然已经抄写了二十遍，还不认识这个字，作何解释？娘知道你性情浮躁，故让你抄写二十遍，是让你边抄写边体会。你非但不了解为娘的一番心意，还在这信口狡辩。你要我怎么惩戒你？孩儿没有撒谎。你还敢狡辩？母后不必恼怒，儿臣说实话便是。这是康皇帝帮我抄写的，母后不必打儿，儿臣将来要当皇帝，谁也不能打皇帝。望子成龙是天下所有母亲的心愿，可是这种强烈的期盼，却促成了儿子强烈的叛逆，在我还没有察觉的时候。就已经在他心里种下了一颗仇恨的种子。如今傲儿真是越大越无法约束了。虽说大汉组织，立子于长，可是立贤也是顺理成章的事情。时至今日，孤徒有中宫之尊的虚名，已失宠于陛下多年，加上傲儿顽名不化，太子地位之脆弱。叫姑如何不忧心呢？皇后，太子年幼，心气浮躁，宫中生活本来就拘谨，再加上殿下约束甚严，太子难免反叛。殿下不必为此忧心。孤城太后谈爱入宫多年，安分知足，谦恭退让，为的就是傲儿。孤只有傲儿一个呀。这些年来，孤唯恐疏忽对他行教养之责，也是怕他好高骛远。可是，这孩子，太子尚年幼，殿下的苦心未必明了。恕奴婢斗胆，皇后对太子期望殷切，但切不可拔苗助长，一旦发自肺腑厌学，才让人堪忧呢。大事不好了，太子不见了。殿下，有患者见到太子去往依兰殿了，请殿下放心
，奴婢一定会将太子从伊兰殿接回来。不必了，姑自己去。郑君，伊兰殿那个地方，还是公孙夫人去比较妥当。姑是太子的母亲，理应由姑把太子接回来才是。不知皇后殿下要来，有失远迎啊！妹妹不必多礼，冒昧打扰是因为傲儿顽劣，给妹妹添麻烦了。妹妹愚昧，姐姐的意思是，太子在你这儿吧？太子，太子不是应该在太子宫吗？怎么会在我依兰殿呢？姐姐在和我说笑呢吧？这是太子私旅，姑刚才在你的前殿找到的。姐姐既能找到太子的私旅，那么也必然能找到太子了。只是妹妹，我实在帮不上姐姐的忙，因为我确实不知道啊。看来妹妹不肯帮姑这个忙了。姐姐，这是什么话呀？你要是不相信的话，大可在我一兰殿里面搜一搜。要是您找到太子的话，带回宫就是了。公孙夫人，在，一定要把太子给姑找出来。是。跟娘回去。傲儿，傲儿，儿偏不回去。傲儿，你好大胆！太子殿下，快跟你母后回去听话。儿就是不回去都给姑退下，你也退下。皇后，这里是依兰殿。放肆！依兰殿乃永相内廷，姑乃永相之主，退下。傲儿，傲儿，你非得这么做吗？啊！当今太子有家不回。明早你父皇就会知道，知道娘教子无方，娘是一个失败的母亲。你非得让天下人都耻笑为娘吗？儿偏不回去。你说的没错，你是当今的太子，日后的皇上。你要是硬不回去，娘能奈你何呢？而是怕回去以后母后再狠狠的打。你要记住了，不管对错，娘打你，始终是打在儿身，疼在娘心，你知道吗？玉不琢不成器，太傅没教过你吗？儿就不回去。好，你要是硬不回去，娘能拿你怎么办呢？就让天下人都耻笑为娘吧。跟你回去。来人，还不快给太子备辇！不用
，姑和太子徒步回宫。傲儿，娘何尝不想让你每日开开心心做自己喜欢做的事情呢？可是你身在帝王家，娘今日不对你严加管教，明日就没有你的立足之地，知道吗？嗯，娘，孩儿知道了。嗯。子曰：“学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？言不知而不愠，不亦君子乎？”为何画两条鱼呢？大鱼乃母后，小鱼乃儿臣，水乃皇宫。两条一大一小的鱼在水里来去自如，意思就是母后和儿臣在皇宫里怡然自得，欢喜有余。嗯，儿说的真好。成明殿太傅求见。母后，儿臣先行告退。嗯。陛下太傅来向殿下禀报太子进学之事。参见皇后。太傅不必多礼。老臣年老体衰，特来请皇后开恩，允许老臣致仕还乡。太傅品德厚重，睿智饱学，此番为何请辞啊？呃此臣老臣不备，有失斯文，这让老臣的破脸往哪儿放啊？傲儿自从到成明殿进学以来，已经连连让三位太傅请辞，稚子顽劣，原是天性。可是作为太子，他并无选择，必须迅速成长，就像拔高的新鸟。一刻也由不得自己，剑在地心，你永远不知道那一天，陛下会赐你一个罪名，把你罢免。皇后殿下，陛下已帮太子选定新的太傅，请殿下带领太子前往成明殿向太傅施礼。好，我知道了。你从今往后要跟着太傅好好的学习，不许再淘气了，知道吗？是母后。嗯。皇后殿下长乐无极。傲儿，快向太傅行礼。是。傲儿，以后一定要跟这位太傅好好的学习才是。是母后。皇后殿下，请留步。大人去西域的时候，姑还是太子妃，没想到多年过去了，傲儿已经长大了，大人也沉稳了不少。
谢皇后殿下。傲儿生性不羁，以后就有劳大人了。请殿下放心，萧玉一定恪尽其责。好，那姑替太子和皇上谢过你了。本王问你，何为太傅？太傅乃太子师傅，太傅之责在教育辅导太子，使之掌握儒学经义、治国方略，成为继承大业之人。现在我来问你，何为太子呢？太子就是我。<笑>康王殿下以为如何？立嫡以长，是为太子。答得很对、啊，可为何如此呢？立嫡以长，世事不决，天下之大矣也。嗯，天下者，高祖之天下，父子相传，汉之约也。康王殿下名学强辩，又知长幼有序，来日定可成为太子左右。太子天下本，本尧天下动。不知道诸位可感觉到震动了吗？大胆，竟敢羞辱本王！嗨！太子虽然高贵，太傅却可以教训。学乖了没有啊？嗯，锲而不舍，金石可镂。孺子可教也。你刚才那步伐是什么名堂？能不能教我？今日就此下课，回去好好温故。明日咱们学，黄老与儒学有何不同？老师教我习武。老师，老师，老师教我习武。先学文，后学武，不知殿下意下如何？<笑><笑>慢点儿，星儿。星儿，嗯，今日进学，新太傅都教了些什么啊？让我好找。什么性质不性质啊？不过是闲来无事打发时间罢了。找我这么急有什么事啊？哎，康儿下学以后有没有见过你啊？见过。那他有没有告诉你今天成名殿的事啊？不就是换个太傅吗？有什么新鲜的呀？姐姐可知道新来的太傅是何人？那你认为应该选谁做太傅呢？哎呀，看样子你是知道了，你不觉得很巧吗？他怎么回来了？哎，正君，两位妹妹都在此。皇后殿下，皇后殿下，长乐无极。正君啊，我们正说呢，听说陛下给太子换了新的太傅，今天在成名殿，太傅居然出手打了太子。是在傲儿下学，姑已经询问过了，确有此事。啊，这都已经是第几回了？太子和太傅打斗，这成名殿啊，以后可是热闹了。今日啊，在成名殿，太子以及几位皇子与太傅发生打闹，实在是不成体统。还望两位妹妹尽心督责皇子们，勤勉进学，不负圣恩。姐姐所言极是啊，多谢姐姐提点。也请姐姐可以查明今日之事，缘何而起？责任在谁啊？那以妹妹之见，今日之事非要闹到陛下那里去，变出一个孰是孰非来吗？郑君，你要是觉得你不好开口的话，可以由我带你去说，也未尝不可呀。嗨，都是小孩子，何必为此伤了和气呢？萧玉为人足智多谋，由他做太傅，说不定就可以管束住太子呢。又可以了却姐姐的心病，又可以和萧大人频频相见，这不是两全其美的好事吗？阿瑶，你此话何意？早在姐姐当太子妃之前，不是就跟萧大人的私交很好了吗？
，我想，恐怕就是你亲自保举的萧大人做太子的太傅吧。<笑>这亭子里面又没有外人，就我们三个人，你又何必隐瞒呢？萧玉做太傅，完全是皇上的旨意。一别多年，难道萧大人认不出我来了吗？萧玉拜见傅昭仪。本宫嫌永相太乱，有心出来走走，不想在此遇到了萧大人。萧大人心欲之行，此次回来更是气度非凡了。夫人也是风韵犹存啊。这才是我当年认识的那个萧玉吗？听说永相风华正茂，深受金上宠幸的，是董美人。怎么，萧大人也对董美人有意？哈，萧玉还是萧玉，哪有不爱美人的道理？听说这董美人二八风铃，娇艳欲滴，怎比盛夏的牡丹呢？萧大人认为，牡丹开到盛夏就该败了吗？明渠的风光还是很好，下官就不打扰夫人，先行告辞。哎太子还在温书吗？太子自进爵以来，还从未如此勤勉。看来萧太傅还真是有些本事。傲儿要真能进步，那倒也罢了，怕只怕今日啊，在成名殿闯了祸，才做做样子而已的。太子今日表现，在奴婢看来，倒决然不是在做样子，是吗？太子既坐内侍案前，案上摆的全是《论语》和《老子》，看来学习的颇为用心呢、啊。好，公孙夫人，把太子的这些食物啊拿到内室去吧。昨日的课业，想必诸位皇子都准备好了吧？黄老之学与儒学的渊源，可有人知晓啊？嗯，不知道。嗯，黄老，老子之学又称道学，儒学首推孔子。孔子曾师从老丹，康王殿下所言不错。还有哪位殿下有所领悟？学生略知一二。哦，想不到太子殿下昨日也有用功。老子云：“治大国若烹小鲜。”黄老乃无为之术，是为无为而无不为。高祖以之清净无为，修养生息。道我孝武大帝，以儒学治国，天下富足。道学与儒学，正所谓此一时，彼一时，各有其所就用。免礼，太傅所谓何来？下官此番前来，特向殿下道贺。哦，喜从何来？以下官多日来的观察，太子颖物惊人，不仅抢技明辨，还能融会贯通，来日必成大器。太傅在成名殿授业不过数日，怎知太子将来必成大器呢？殿下有所不知，太子少年气盛，胸怀大志，之前荒书不学，实乃管教过严，激起太子的逆反之心。如今下官恩威并施，抑扬有道，太子对学习。又回复了兴趣。太傅所言不无道理，姑想请教一下，如何抑扬有道呢？一味苛责并非良策，唯有对症下药，一师一敌一友
，刚柔并举，宽严相济，导致书之行之有效。太傅深谙因材施教之道，他日太子若学业有成，故将禀明今上，简在地心。下官深知殿下被太子进学忧患，一心只求为殿下分忧解愁，绝无半点邀功请赏之意。太子学业之事，就有劳太傅您了。下官领旨。儿臣拜见母后。二儿手里拿的是什么书简？是成明殿太傅所授的德经。二儿正在温书吗？是。看到二儿如此用心读书，母后很宽心，希望你不要半途而废。儿臣谨遵母后教诲。下，陛下从先帝陵回来，直接来交房殿。圣驾已经到东门了，请殿下沐浴更衣准备。哦，快！去宜兰殿，改嫁宜兰殿。这是我亲自为您做的哦，海妃，嗯，此帕绣的非常好啊。<笑>两只鸳鸯，一只是陛下，一只是臣妾。嗯、<笑><笑>禀告陛下，飞翔殿来报，东美人他病了。哦，东美人病了，到伊兰殿做什么？去请太医啊。呃，海妃，东美人病了，既然朕知道，就应该去看望一下。啊，陛下。东美人病了，自有太医为她诊治。陛下去了也无济于事，陛下无需担心的。海妃，你病的时候，朕不是也来看你了吗？陛下，臣妾日盼夜盼，只希望可以和陛下一块看日出。陛下不会连臣妾这个愿望都达不成吧？陛下，海妃，呃，这样，朕去看看东美人，去去就回，一定陪你看日出，好不好？啊，去去就回。陛下，百家飞翔殿下，陛下来了吗？陛下原本自东门进交房殿，可路经依兰殿时突然改变主意，掌灯时分，夜听通报董美人病了，陛下又别了傅瑶，去了飞翔殿。嗯，殿下，要保重身体啊。我知道，你先退下吧，我想一个人安静一会儿。这可真是命好，我听说啊，皇帝陛下自踏入依兰殿到离开，前后不过五刻，姐姐就有了，真是让我好生的羡慕啊！<笑>现在啊，我听那些宫人们说，皇上最宠爱的那位，说的可难听了，说他说他什么呀？说他是只不会下蛋的鸡。<笑>有些女人啊，只要男人一碰
即刻就有了。可有些女人啊，即便夜夜成欢，也依然膝下无子。要不怎么叫同人不同命呢？是啊，还是姐姐的命好。早就听闻寿院百寿凶猛，未闻其官。陛下时常为之流连忘返。今日就请院佑成带路，让本宫长些见识。夫人，请看，请看此书。夫、啊、人小心！陛下和董美人。最为喜爱这些猛兽啊！这只熊啊、哦，夫人，此熊乃为陛下和东美人最为喜爱。你只需将此蜡丸，在三日之后百兽演出前，给黑熊服下。其他一切，本宫自有安排。啊、夫人，夫人饶命！夫人饶命啊！夫人，这又不是毒药，只不过是一剂迷药而已。阁下，你只有两条路，要么你就向圣上告密、啊。奴才不敢，奴才不敢。要么你就帮了本宫这个忙。本宫到时候自会为你着想，为你寻一条好的出路。母后，准备好了吗？傲儿今日兴致很高啊，平日去成名殿上学，也不见你这般高兴啊。母后取笑儿臣了，儿臣早就听闻寿院百兽凶猛，今日可以随母后、父皇一道去看百兽，当然是开心了。寿院的猛兽十分凶猛，会不会吓着您腹中的胎儿啊？当然不会了。娘，那些猛兽会咬人吗？傻儿子，寿院里的猛兽都由院佑成管着呢，不会咬人的。可院佑成管得住那些猛兽吗？我的儿子，你是不是害怕了？<笑>放心吧，有父皇和娘在啊，不会让那些猛兽吃了你的。走吧。
你终于醒了，太好了！陛下，真的是陛下吗？是真的，爱妃。我，我怎么躺在这儿？你忘了，那只熊扑过来的时候，你舍身挡熊啊！其他人都吓得落荒而逃了，只有你挡在了朕的前面。爱妃，你何来此勇气啊？陛下，臣妾儿时听娘说过，这熊啊，只取一人性命，不会再取第二人性命。千钧一发之时，臣妾也未曾多想，只希望能以身挡熊，替陛下免遭一难。爱妃呀，时至今日，朕才明白。在这众多后宫嫔妃当中，只有爱妃你对朕情真意切呀。有陛下此言，臣妾死而无憾。陛下是臣妾的丈夫，更是万圣之尊。臣妾虽然深爱着陛下，可终究不过……真是天地可见。日月可表啊，姐姐，妹妹，你要好生休养。阿瑶，多亏有妹妹在，陛下才免受惊扰。若非姐姐我有孕在身，行动不便，断然不会让妹妹一个人孤身犯险的。好了。你们都下去吧，要冯爱妃好好休息。爱妃，想吃些什么呀？有陛下在，吃什么都好。嗯、母后，合欢殿的庶母为何为了父皇以身挡熊啊？大概是因为。你的庶母爱极了父皇吧？那这么说，人在最危急的时刻最想保护谁，心里就最爱谁吗？应该是这样。所以儿知道母后是最爱儿的，太傅也是最爱儿的。保护殿下与太子乃下官官职本分所在，太子不必客气。殿下若无其他的事，下官就此告退了。今天有劳太傅了，才让我们母子得以脱身。殿下言重了，下官担当不起，请殿下与太子早些休息。谢太傅。夫人千辛万苦，到最后却给别人做了嫁衣。五福，我们五福。啊！夫人，夫人，小公主在。夫人，夫人，你没事吧？夫人，请请教陛下，我要生人，请教陛下，快请教陛下。夫人，夫人，回禀夫人，夫人阵痛乃胎阴不宁所致，并无大碍。待下官为夫人开几副安胎的汤药，夫人服用后便会无事了。有劳大人了。啊，下官告辞。夫人，陛下怎么说？回夫人，陛下说夫人的胎痛乃是在寿院被熊惊吓所致，让夫人安心休养，改日再来探望。